ഹലോ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ബീഫ് റോസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല കുരുമുളകും മുളകൊക്കെ നല്ലോണം ചേർത്ത് നല്ല എരിവുള്ള ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് പെരിഞ്ചീരകം കുരുമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് പിന്നെ ഉള്ളി ഉള്ളിയാണ് ബെസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ സവോളയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിട്ട് ഒരു പാനിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ആദ്യം മൂപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് സവോളയും കൂടെ മൂപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മുളകും കറിയേപ്പിലയും പച്ചമുളക് പെരിഞ്ചീരകം എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സവോള ഇടുന്നു നല്ലവണ്ണം മൂപ്പ് വന്ന് ഇനി വറ്റിലുമുളക് ഇട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ കറിയേപ്പില പച്ചമുളക് പെരിഞ്ചീരകം പിന്നെ കുരുമുളക് ഇനി വേണ്ടത് പൊടികളാണ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല പിന്നെ മല്ലിപ്പൗഡർ എല്ലാം കൂടെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ നോക്കണം തീ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ തണുപ്പാൻ വയ്ക്കണം തണുപ്പിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് അരച്ചെടുക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആ ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ബീഫ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി ചെറിയ പീസ് ആക്കരുത് ഒരു ക്യൂബ് രൂപത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് ഇടുന്നു ഇത് ഏകദേശം ഒരു കിലോയോളം ബീഫുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാനുണ്ട് ആദ്യതായിട്ട് തേങ്ങാക്കൊത്ത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇടുന്നു പിന്നെ ഇടേണ്ടത് കുറച്ച് കറിയേപ്പില പിന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്ത അരപ്പ് ഇതിൽ അരപ്പ് അരച്ചപ്പോൾ അധികം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ബീഫിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബീഫിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും പിന്നെ ഒരു ഒരു സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കുക്കറിലെ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ബീഫിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ഇട്ടു പിന്നെ സവോള കുറച്ച് ഉപ്പ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് അത് മറക്കരുത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് കറിയേപ്പില പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സവോള കട്ട് ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്യുക ഒത്തിരി കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ബീഫ് ഉടഞ്ഞു പോകും ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഉരുളിയിലിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഉരുളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം മറ്റിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബീഫ് കുക്കറിലിരിക്കുകയാണ് കുക്കറിലിരുന്ന് വേവട്ടെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ടച്ചിന് വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങളുടെ ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ പച്ചമുളക് കറിയേപ്പില പട്ട ഗ്രാമ്പു പിന്നെ കുറച്ച് ബേലീവ്സ് മല്ലിയില ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിയില കൂട്ടി കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഒരു പാൻ ചൂടായി പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇല ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് കറിയേപ്പില ഒരു സവോള അധികം അധികം മൂപ്പിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കും ബീഫ് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഉരുളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരന്ന പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ ബീഫിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബീഫ് ബീഫിൻ്റെ വെള്ളം നമ്മൾ കളയാൻ പാടില്ല വെള്ളത്തിലാണ് മസാല മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തോടെ നമ്മൾ ഉള്ളിയിലിട്ട് അടിയിൽ പിടിക്കാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം
എണ്ണ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ബീഫ് നല്ല തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അടി പോക അടി പിടിക്കാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ബീഫ് നല്ല റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ബീഫിലേക്ക് വഴട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതൊന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി അധികം നേരം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഐറ്റം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇത് ക്രഷ് പെപ്പറാണ് വറ്റൽമുളക് പൊടിച്ചത് അതൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് ഗ്യാസ് ഇനി ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ അതിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ബീഫ് റോസ് റെഡി അപ്പം നമ്മുടെ പൊറോട്ട റെഡി ബീഫ് റെഡി ബീഫും പൊറോട്ടയും പൊറോട്ട ഫ്രോസൺ പൊറോട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു പീസ് നാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുക പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചിട്ട് ബീഫ് യമ്മിയാണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക